ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னுடைய ஒர்க்கிங் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னுடைய ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ ட்ரிப்பிள் ஃபேக்டர் எஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளார போகலாம் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ நம்ம ஒர்க்கிங் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் போட்டிருக்கும் பாருங்கள் இது வேவ் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஐ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி இன்புட் வோல்டேஜ் கீழே போட்டிருக்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட் ஸோ நமக்கு ஒரு ரெண்டு வேவுமே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு ரெட்டிஃபை வருது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு பாசிட்டிவ் ரெட்டிஃபை வருது ஏன்னா நம்ம லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து மாறாததுனால நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் நமக்கு மேலே பாசிட்டிவ் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இப்போது நாம் என்ன பண்ணோம்னா இதனுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ ஓமே அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து ஓமே ஹட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிம்பிளே பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இன்டெக்ரேஷன் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ இது வந்து பை இது வந்து டூ பை இது த்ரீ பை இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ அதே போல் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அவுட்புட் வேவ் ஃபார்மாக தான் நம்ம வந்து எடுத்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் விஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் இது வந்து வோல்டேஜாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் விஆர்எம்எஸ் எடுத்துக்கலாம் இதுவே வந்து கரண்ட்டாக இருந்தால் அப்படியே நீங்கள் வீக்கு போல் ஐ போட்டால் போதும் இப்போ விஆர்எம்எஸ் விஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஸோ இது எப்படி போடலாம் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஸோ டோட்டலாக ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் ஒன் பை டி இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு டி v of t square into dt. So, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இப்போ இதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அதாவது பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரோட அவுட்புட் வேல்யூ அவுட்புட் வே ஃபார்முக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை பை தான் வரும் ஒன் பை பை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை பை ஏன்னா ஒன் பை பை எழுது வே ஃபார்ம் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் ஒன் பை பை எடுத்துக்கிறோம் இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு பை ஸோ இதனோட அவுட்புட் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ விஎம் சைன் தீட்டா இதனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎம் அப்போ விஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா எக்ஸ் எக்ஸஸ்ட்ல நம்ம வந்து ஒமேகா டி எடுத்துக்கிறதுனால விஎம் ஸோ இங்கே வந்து வி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால விஎம் ஸ்கொயர் விஎம் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒமேகா டியை பொறுத்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் டி ஆஃப் ஒமேகா டி நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டு விஎம் ஸ்கொயர் இன்டெகிரேஷன் வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் விஎம் ஸ்கொயர் பை பை இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு பை ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ஒமே கட்டி எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஒமேகா டி ஹோல் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இன்டு டி ஒமேகா டி ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து சென்டர் டைப்பில் ஃபுல் ரைட்டி ஃபேருக்கு டெரைவ் பண்ண மாதிரியே தான் எதுக்கும் நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் விஎம் ஸ்கொயர் பை பை டூ பை ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த டூ வெளியே எடுத்துடலாம் இன்டெகிரேஷன் வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போது ஒன்று நம்ம வந்து ஒமேகா டீகால் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒமேகா டீ கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் டூ ஒமேகா டீன்றது சைன் டூ ஒமேகா டி டிவைட் பை டூ ஏன்னா ஒமேகா டிவை பொறுத்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் லிமிட் ஜீரோ டு பை ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் விஎம் ஸ்கொயர் பை டூ பை லிமிட் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் பை மைனஸ் சைன் டூ பை பை டூ மைனஸ் ஆஃப் லோயர் லிமிட் ஜீரோ மைனஸ் சைன் ஜீரோ பை டூ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்
into so sin 2 pi 0 so we will see in the term 0 so in the term we will 0 that so, is the same sin 0 we will see 0 so we will see so we will see pi so we will see pi we will cancel we will see the value vm by root 2 so this is the rms value vrms vrms value vrms equal to Bridge rectifier is VRMS equal to VM by root 2. So, now we will do average value. Average value for Bridge rectifier at uh, load side. Random load side. Tha. RMS value. That is average. Random load side. Tha. V average. Tha, voltage signal. V average equal to 1 by T. General formula. Tha, 0 to T. V of T. DT. So, we sign wave substitute. That is the output wave. Bridge rectifier and output wave substitute. 1 by pi. In a pi value. Tha, value irukku. So, we Parangai, 0 to pi than value work, and I'll pay material that it's a photo one by pi integration integration zero to pi so V of T into the output voltage Vm sin omega t into d omega t enna nam omega t ye poruthu nam integrate panna porom so idliyum adhe dhaan vm by pi vm veli eduthiralam integration 0 to pi sin omega t into d omega t so idu nam solve panna bodu vm by pi integrate pannuvom sin omega t and I'm on the integrate panamodu minus cos omega t 0 to pi limit which is equal to minus value at the law minus vm by pi limit apply panla cos pi minus cos 0 equal to vm by pi minus vm by pi into cos pi minus 1 minus of cos 0 1 which is equal to 2 vm by pi. Apo bridge rectifier nodiye, output voltage nodiye, average and RM cell nam kanu bristo. Average value around pathina vm by sorry 2 vm by pi RMS value on the vm by root 2. Apo parenge. Bridge rectifier nodiye. PRMS PRMS earlier on Patina VM by root 2. See Patanam Kanabrikro Kanabricho Adepula IRMS and Arco IRMS equal to IM by root Turco Adepula V average Kanabricho V average equal to 2 VM by pi Apo I average or Kun Patina I average equal to I am by 2 I am by pi. Okay. Now we will base the form factor, ripple factor, and efficiency. This is the number. So, we will
ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் நமக்கு தெரியும் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் நான் எஃப்எஃப்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் அல்லது ஐஆர்எம்எஸ் ஆக மொத்தம் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பை ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ நம்ம வந்து இங்கே விஆர்எம்எஸ் டிவைட் பை வி ஆவரேஜ் எடுத்துப்போம் விஆர்எம்எஸ் நமக்கு தெரியும் விஎம் பை ரூட் டூ ஸோ இங்கே இருக்குது டிவைட் பை வி ஆவரேஜ் டூ விஎம் பை பை ஈக்குவல் டு விஎம் பை ரூட் டூ இன்டு பை டிவைட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் விஎம் 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 கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கூடியது பை டிவைட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் டூ ஸோ இதை சால்வ் பண்ண நமக்கு கிடைக்கூடியது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இப்போ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இப்போ ட்ரிபிள் ஃபேக்டர் ட்ரிபிள் ஃபேக்டர் ஸோ ட்ரிபிள் ஃபேக்டர் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ட்ரிபிள் ஃபேக்டர் நம்ம வந்து காமா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ காமா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐஆர்எம்எஸ் பை ஐ ஆவரேஜ் அல்லது விஆர்எம்எஸ் பை வி ஆவரேஜ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ரூட் ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் அப்போ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கூடிய வேல்யூ எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் எயிட் டூ அப்போ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் டூ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையினுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டர் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது எஃபிசியன்சி ரெக்டிஃபையினுடைய எஃபிசியன்சி எஃபிசியன்சி நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் டிஃபைன்ட் பை ஈட்டா ஈட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் வேர் அவுட்புட் பவர் வந்து டிசியாக இருக்கும் ஏன்னா ரெக்டிஃபையரில் அவுட்புட் பவர் டிசி இன்புட் பவர் ஏசி ஸோ அப்போது ஐ டிசி ஸ்கொயர் இன்டு ஆர்எல் ஏன்னா லோட் சைடு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இன்டு ஐ ஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர்எல் ஸோ இது வந்து ஐ ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் அதான் வந்து பவர்னுடைய ஃபார்முலா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்போது ஆர்எல் ஆர்எல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஐ டிசி ஸ்கொயர் ஐ டிசின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஐ ஆவரேஜ் ஐ டிசி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஐ ஆவரேஜ் ஐ டிசி ரெண்டுமே நமக்கு ஒன்று தான் அப்போது ஐ டிசி ஸ்கொயர் உள்ள டூ ஐஎம் பை பை ஹோல் ஸ்கொயர் டூ ஐஎம் பை பை ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ்ன்றது ஐஎம் பை ரூட் டூ ஐஎம் பை ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ எம் ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டு டூ டிவைட் பை ஐஎம் ஸ்கொயர் ஐஎம் ஸ்கொயர் ஐஎம் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்போ எயிட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜில் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டால் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் ஜெக்டிஃபையினுடைய எஃபிஷியன்சி ஸோ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து சென்டர் டேப்ட் ஃபுல் ரெக்டிஃபையருக்கும் இதே தான் நமக்கு கிடைக்கும் சென்டர் டேப்ட் ஃபுல் ரெக்டிஃபையினுடைய ஃபார்ம் ஃபேக்டரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் தான் அதே போல் அதனுடைய ரிப்பிள் ஃபேக்டரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் டூ தான் அதே போல் அதனுடைய எஃபிஷியன்சியும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தான் ஸோ அப்போது சென்டர் டேப் ஃபுல் ரெக்டிஃபையினுடைய எஃபிஷியன்சி அதே போல் பிரிட்ஜ் எக்டிஃபன் டிஃபிஷியன்சி சேம் தான் ஸோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாலு டையோட் இங்கே வந்து சாரி பிரிட்ஜ் ஜெக்டிஃபையில் நாலு டையோட் ஃபுல் எக்டிஃபையரில் ரெண்டு டையோட் ஆனால் பீக் இன்னர் சோல்டேஜ் வந்து பிரிட்ஜ் எக்டிஃபையருக்கும் சென்டர் டேப்டு ஃபுல் எக்டிஃபையருக்கும் வேறு வேறு ஸோ அது என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்